மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் இதில் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துருக்கோம் சென்ற நிகழ்ச்சியில் நம்ம வாழ்கிற இந்த பூமி எவ்வளோ தூரம் நமக்கு நல்லது செஞ்சுருக்குன்றது நமக்கு நிறைய தெரியும் ஆனால் இது நம்ம எந்த விஷயங்களெல்லாம் இதை நம்ம நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அட்வான்ஸ்மெண்ட் முன்னேற்றம் என்ற பேரில் பல வகையான என்விரான்மெண்டல் டாக்ஸினை நமக்கே கேடு விளைவிக்கக்கூடிய நம்மளுடைய உயிருக்கும் நம்மளுடைய சந்ததிகளுக்கும் வருகிற எதிர்கால உருவாகிற கருவுக்கும் இதில் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை உருவாக்குறோன்றதை பற்றி நிறைய என்விரான்மெண்டல் டாக்ஸின்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இதன் தொடர்பாக இதை எப்படி நம்ம வந்து ஓரளவு பண்ணலாம் ஏன்னா இதுக்காக போய் நம்ம வந்து நம்ம வாழ்கிற இடத்த எல்லாத்தையும் நம்ம பியூரிஃபை பண்ண முடியாது இதெல்லாம் நம்ம தேவைப்படுற விஷயங்கள் அளவுக்கு அதிகமாகும் போது தான் பிரச்சனைகள் வருது இதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு வேணும் எல்லாருக்கும் ஆனால் நம்ம லெவலில் இதை எப்படி இதை குறை இதை குறைக்கலாம் குறிப்பாக கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்கள் கர்ப்பமாகணும் அப்படின்ற என் பெண்கள் ஏன்னா இவங்களுக்கு தான் இது நிறைய பாதிப்பு உண்டாக்குது குறிப்பாக குழந்தையின்மை உண்டாக்குது ஆண் விந்தணுக்கள் குறைபாடுகளை உண்டாக்குது பெண்களுக்கு என்டோக்ரைன் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ் குறைபாடுகள் ஏற்பட்டு கருமுட்ட வளர்ச்சியில் பிரச்சனைகள் உண்டாக்கு இதுதான் நிறைய பாதிப்பு இருக்குது ஏன்னா இது வந்து முக்கியமாக பாதிக்கிறதே வந்து அதிகமாக ப்ரொலிஃபரேட் ஆகும் திசுக்களில் தான் ஸோ அந்த வித அந்த விதத்தில் இதெல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கும் கருமுட்டைகள்லையும் விந்தணுக்கள் உற்பத்தியிலையும் கரு வளரும்போது கர்ப்பத்திலையும் அதைத்தான் இது பாதிக்குது ஸோ இத்தகைய பெண்கள் ஒரு கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்கள் இல்லை கர்ப்பம் தரிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பிளான் ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுற எல்லா பெண்களும் இந்த வகையான டாக்ஸின்ஸ்லேருந்து தவிர்ப்பதற்கு ஒரு எட்டு டிப்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உட்கொள்கிற உணவு ஆர்கானிக் உணவுகளாக உட்கொள்ளுங்க இந்த கெமிக்கல்ஸு ஃபர்டிலைசர்ஸு பெஸ்டிசைட்ஸ் இதெல்லாம் போட்ட உணவுகளை தவிருங்க ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸில் ஆர்கானிக்காக இயற்கை உணவுகள் இதுக்கு போட்ட பெஸ்டிசைட்ஸ் எதுவும் கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் இயற்கையான உரங்கள்லாம் போட்டு வளர்கிற பொருட்களை உட்கொள்ளுங்க உங்கள் வீட்டில் ஒரு கிச்சன் கார்டன் வைங்க ஒரு உங்கள் மொட்டை மாடியிலையோ இல்லை உங்கள் வீட்டில் தொட்டிகள்லையோ என்னென்ன இடங்கள் கிடைக்கிறது என்னென்ன முடியுமோ உங்களுக்கு வேண்டிய நீங்கள் உட்கொள்கிற உணவுகளை உங்கள் வீட்டிலே தயார் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இனவேட்டில் இது நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் வீட்டுக்கு தேவையான உணவு வகைகளை நீங்களே உங்களோட கண்காணிப்பின் பேரில் தேவையில்லாத ஃபர்டிலைசர்ஸ் அவாய்ட் பண்ணி உருவாக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது ஸ்மோக்கிங் இந்த ஸ்மோக்கிங்கை கண்டிப்பாக தவிருங்க நீங்கள் நம்ம பெண்கள் யாரும் ஸ்மோக் பண்ணலைன்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனால் பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் இப்போ கணவர் உங்கள் வீட்டில் உள்ள பெரியவங்க இவங்க ஸ்மோக் பண்ணுவதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த பெண்கள் சுவாசிக்கும் போது அதனால் அந்த பேசிவ் ஸ்மோக்கிங்னால் கெமிக்கல்ஸ் உடம்பில் போய் கருவை பாதிப்பும் கரு வளர்ச்சி கர்ப்பம் உருவாகுவதையும் பாதிக்கலாம் ஸோ சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் கூடுமான வரைக்கும் இந்த தண்ணீரை வந்து நல்லா காய்ச்சி ஃபில்டர் பண்ணி கொடுங்க நிறைய நேரம் நம்ம எல்லாமே இப்போ வந்து கேன் வாட்டர் வாங்கி குடிக்கிறோம் மினரல் வாட்டர் வாங்கி குடிக்கிறோம் அதெல்லாம் நமக்கு அவங்க கிளீன் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்கன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இதெல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க ஆனால் எளிமையான நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் நல்லா கொதிக்க வைத்து ரெண்டு மூன்று முறை கொதிக்க வைக்கும் போது அதில் உள்ள கிருமிகள் பாக்டீரியா அதில் உள்ள வைரஸ் எல்லாம் செத்து போகலாம் அது சுத்தமான தண்ணீர் அந்த தண்ணீரை குடிக்கும்போது தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ் கலந்த தண்ணீரை குடிப்பதற்கு நம்ம வந்து தவிர்க்க முடியும் மூன்று நான்காவது தேவைப்பட்டால் குளிக்கிறது கூட அவங்க சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஸ்கின்லேருந்து கூட நிறைய அப்சார்ப் ஆகும் குறிப்பாக பெண்கள் கர்ப்பிணிகள் அந்த கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்க போகிற பெண்கள் எல்லாமே குளிக்கிறது கூட இந்த ஃபில்டர்டு வாட்டரில் நீங்கள் குளிங்க ஏன்னா அதில் க்ளோரின் நிறைய ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தண்ணிகளில் அந்த தண்ணி நம்ம தோலில் போய் நம்ம உள்ளே பரவும் போது அதனாலே பின் விளைவுகள் வரலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான தண்ணி குளிப்பதும் கூட அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபில்டர்டு வாட்டரில் குளிப்பது கூட சிறந்தது இதை தவிர நீங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் பேக் பண்ண உணவு வகைகளை தவிர்ப்பது நல்லது இதில் முக்கியமான சொல்கிறேன் எல்லோரும் இந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் வச்சு மைக்ரோ ஓவனில் ஹீட் பண்ணுறீங்க எல்லா பெண்களும் தாய்மார்களும் வந்து உணவுகளை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அந்த பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸில் மைக்ரோ ஓவனில் வச்சு பண்ணுறோம் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக அந்த பிஸ்பினால் வந்து ஈஸியாக பரவும்னு சொல்கிறாங்க அது ஈஸியாக நம்ம உட்கொள்கிற உணவில் கலக்கும் அப்போ தான் அது டாக்ஸிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை கண்டிப்பாக மைக்ரோ ஓவனில் சூடு பண்ணும்போது பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸில் வச்சு தயவுசெய்து சூடுபடுத்தாதீங்க அவர் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர்ஸில் பேக் பண்ணுற ஃபுட்டு கேன்டு ஃபுட்டு ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ண ஃபுட்டு இதில் எல்லாவற்றிலும் கெமிக்கல் இருப்பதனால இதையெல்லாம் கர்ப்பம் எதிர்நோக்கிற பெண்களோ இல்லை
அது த கண்டிப்பாக நம்ம எடுத்துக்கணுமா அதுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இதன் மூலமாக உங்கள் உடலுக்கு இந்த பாதிப்பு ஏற்படவே நீங்கள் தவிர்க்க முடியும் அடுத்து நீங்கள் வீட்டிலே வந்து ஏதோ ஒரு செடி வளர்க்குறீங்க இல்லை நீங்கள் ஒரு தோட்டம் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த நான் டாக்ஸிக் பெஸ்டிசைட்ஸ் இயற்கை உரங்கள் போட்டு வளர்வதை நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் இந்த ஆர்கானிக் ஸ்டோர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் உட்கொள்கிற உணவுகள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸை வாங்குங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த டேலட்ஸ் பேரபென்ஸ்லாம் இருக்கிறதா அது எவ்வளோ அளவில் இருக்குது அது இல்லாத காஸ்மெட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவது வந்து என்றுமே சிறந்தது இந்த வகையில் இந்த எட்டு டிப்ஸே நீங்கள் ஒரு கவனத்தில் வைத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எந்த ஒரு நீங்கள் வெளியில் போகிற ஒரு விஷயமோ இல்லை ஒரு வயல்வெடிக்கு போகிறீங்களோ எங்கே போனாலும் சரி உடல் அது குளிப் அதாவது சுத்தமாக உங்களை வச்சுக்கோங்க வந்தோடனே குளிக்கணும் அந்த கெமிக்கல்ஸ் நம்ம உடம்புல இல்லாத குளிக்கணும் நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்ணுறோம்னா கையில் க்ளவுஸ் போட்டு ஹேண்டில் பண்ணுவது நல்லது அந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸ் உள்ள விஷயங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வீட்டில் நம்ம பெயிண்டிங் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பெயிண்ட்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அப்போ அந்த பெயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும்போது கொஞ்ச நாள் அந்த கர்ப்பத்தை எதிர் நோக்கிற பெண்களை அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகளில் தவிர்ப்பது நல்லது இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் டாக்ஸின்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ் நம்ம உடலில் எக்ஸ்போஸ் ஆகுத இந்த மாதிரியான சில நுணுக்கமான விஷயங்கள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாக குறைக்கலாம் ஸோ இந்த வகையில் நான் சொன்ன இந்த ஆறு டிப்ஸில் உங்களோட உடல் ரீதியான எக்ஸ்போஷரை குறைத்து உங்களோட உடம்பை எவ்வளோ தரத்துக்கு ஒரு ப்ரெக்னன்சிக்கு தயார்படுத்துவது இந்த வகையில் இந்த மாதிரிலாம் எக்ஸ்போஸ் ஆனால் கூட நம்ம இந்த விஷயங்களை தவிர்த்து ஆர்கானிக் ஃபுட் எடுத்து நல்ல தண்ணி வந்து கரெக்டான அதில் குடித்து தேவையில்லாத ஜங்க் ஃபுட்டு ப்ரிசர்வ் ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணி பிளாஸ்டிக்கில் சமைப்பதெல்லாம் குறைத்து நம்மளோட கை அதெல்லாம் சுத்தமாக கழுவி கெமிக்கல்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆகிற நேரத்தில் நம்மளை பாதுகாத்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை கவனித்து ஒரு பெண் கர்ப்பத்துக்கும் இல்லை ப்ரெக்னன்சி எதிர்நோக்கும் போது உங்கள் உடல் ரீதியாக இல்லை உங்கள் வாழ்க்கை முறைகளே அது ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வரும்போது தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸோட எக்ஸ்போஷர் உங்கள் உடலில் வர்ற பாதிப்பை குறைக்கும் அடுத்து ஒரு சில பெண்கள் ஓகே டாக்டர் நான் வந்து இதெல்லாம் பண்ணால் கூட வேறு என்னென்னலாம் செய்யணும் நான் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்குவதற்கு வேறு என்னென்னலாம் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு ஏழு டிப்ஸ் முக்கியமாக நீங்கள் உட்கொள்கிற உணவுகளை ஆர்கானிக் உணவுகளாகவும் பச்சை கலரில் இருக்கிற காய்கறிகள் இந்த பச்சை கலர் காய்கறிகளை ஒரு ஜூஸாக பண்ணி கூட சாப்பிடுங்கன்னு சொல்கிறோம் நம்ம சொல்கிறோம்ல கருகப்பிலை கருகப்பிலை கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஜூஸ் தயாரித்து கொடுப்பது ரொம்ப நல்லது ஆனால் இந்த இந்த லீவ்ஸை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு க்ரீன் ஜூஸ் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு ஜூஸ் அந்த க்ரீன் ஜூஸுங்கிறதே வந்து உடலுக்கு வந்து நல்லதுன்னு கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த பச்சை கீரை பச்சை நிறத்தில் இருக்கிற காய்கறிகள் பச்சை நிறத்தில் இருக்க அந்த லீவ்ஸில் பண்ணுற ஜூஸஸ் இதெல்லாம் வந்து உடலை டீடாக்ஸிஃபை பண்ணுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் இதை நான் சொன்ன மாதிரி தண்ணி குடிப்பது வந்து நல்லா கொதிக்க வைத்து டபுள் ஃபில்டர் பண்ண தண்ணியை குடிங்க இது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் மூன்றாவது கூடுமான வரைக்கும் ஜங்க் ஃபுட் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நான்கு சி ஃபுட்டில் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷஸில் வந்து மெக்குரி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு நீங்கள் கார்ட்லிவர் சப்ளிமெண்ட் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது இன்னும் கூட சிறப்பான விஷயம் அதில் முக்கியமாக டிஹெச்ஏ இருக்குது இந்த விட்டமின் ஏ எல்லா சப்ளிமெண்ட்ஸும் முறையாக இருக்கும்போது கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கிற பெண்கள் இந்த மாதிரியான சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் காய்கறிகளில் என்னெல்லாம் சாப்பிட்டா இந்த விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை சரிப்படுத்தலாம்னா கேபேஜஸ் பச்சை காய்கறி கேபேஜஸ் ப்ரொக்கோலிஸ் மற்றும் புரதச்சத்துள்ள ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் நிறைய நேரம் டேஸ்ட்டாக இருக்கிறது இதெல்லாம் நிறைய ருசியாக இருக்காது ஆனால் இதில் இருக்கிற சத்துக்கள் மற்ற எந்தவித உங்களோட பொட்டேட்டோஸ்லேயும் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட்னால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கலாம் இதிலெல்லாம் இது வந்து குறைவாக இருக்கிறது இந்த வகையான பச்சை காய்கறிகளை உட்கொள்வது அடுத்த ஐந்தாவது விஷயம் அடுத்த ஆறாவது விஷயம் கூடுமான வரைக்கும் காஸ்மெட்டிக்ஸு எந்த டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் இதெல்லாம் தவிர்ப்பது நல்லது இது அடுத்த கட்டமாக உங்களோட உடல் ரீதியான வைத்த மாதிரி மன ரீதியாக டெய்லி மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள் டெய்லி யோகா எக்ஸசைஸ் கண்டிப்பாக செய்யுங்க தேவைப்பட்ட எல்லா பெண்களும் ஒரு வெயில் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் ஏன்னா விட்டமின் டி இப்போ ரொம்ப குறைவாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து உடல் எதிர்ப்பு சக்தியை குறைக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விட்டமின் டி இம்ப்ரூவ் ஆவதற்கு காலை வெயிலில் உங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் உடற்பயிற்சி
எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ் உட்கொள்வதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் தேவையில்லாத மீட்டு இந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண ஏன்னா இப்போ எல்லா ப்ராய்லர் சிக்கன் எல்லா சிக்கன்லேயும் வந்து அதை வளர வைப்பதற்கு நிறைய ஹார்மோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த ஹார்மோன்ஸ் பா அது அதை சேர்ந்த மாமிச உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது கூடுமான வரைக்கும் ஆர்கானிக் மற்றும் உங்கள் வீட்டில் வளர்கிற வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க ஸோ இந்த வகையில் உங்கள் உணவு வாழ்க்கை முறைகள் உடற்பயிற்சி மன தியானம் மற்றும் இந்த க்ரீன் ஜூஸஸ் தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அந்த ஒரு வேளை அப்படி ஒரு தேவைப்பட்டால் அதுக்கு எப்படி பாதுகாப்போடு வைத்துக்கொள்வது ஸ்மோக்கிங் மற்றும் இந்த வீட்டில் இருக்கிற பொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் தவிர்த்து இது இல்லாது ஆரோக்கியமாக வாழ்வதற்கு நல்ல விட்டமின் சி அதிகம் உள்ள டேப்லெட்ஸு ஃபோலிக் ஆசிட் இதெல்லாம் சப்ளிமெண்டேஷன் எடுத்துக்கொண்டிங்கன்னா ஒரு பெண் கருத்தரிப்பதற்கு தன்னை தயார்படுத்துவதுடன் ஆரோக்கியமாக ஒரு குழந்தை பேர் பெறுவதற்கும் அவங்களை தயார்படுத்துகிறாங்க குழந்தையின் மேனால் பாதிப்பாவதற்கும் ஆன வாய்ப்புகளும் குறைவாகிறது ஒரு ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேரை பெறவும் வழிவகுக்கிறது